மத்தியோ எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகத்தில் ஆறாவது அதிகாரத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாமா மத்தியோ ஆறு பனிரெண்டு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் மத்தியோ ஆறாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மனதோடு நம்ம வாசித்து கருத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து செல்லலாம் படிப்போமா ம் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் மறுபடியும் படிக்கலாமா எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் பதினாலு படிப்போமே அதே அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் மனுஷுடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கு மன்னிப்பார் மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால் உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னியாதிருப்பார் அலே லூயா அந்த மன்னிப்பை குறித்த ஒரு காரியம் என் இருதயத்துக்குள்ள அநேக நேரங்களில் அது ஓடிக்கொண்டே இருந்தது அநேக சூழ்நிலைகளை நான் பார்க்க நேரி நேரிட்டது அப்போ இதை குறித்த ஒரு வார்த்தையை நம்ம பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆவியானவரினுடைய இருதயத்தில் ஏவினபடியினால இன்றைய நாளில் அதை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன் இந்த நம்ம நம்ம நிறைய வார்த்தைகள் கேட்டிருக்கிறோம் மன்னிப்பின் மகத்துவம் என்ன என்பது ஆனால் இது ஆணித்தரமான ஒரு காரியம் மன்னிப்பை பற்றியது என்னென்னா மன்னிப்புன்ற ஒரு வார்த்தை இல்லாமல் கிறிஸ்தவனே இல்லை ஆமாவா தட் ஒன் வேர்ட் firmly stands upon the christianity kristavathukku mele aanitharama ore vaartha irukudna adu mannippu andha mannippu indra vaartha illama neenga inge illa na inge illa andha oru vaarthaninaala dhaan paalayathukku purambaakkapattirundha naam avarudaiya pillaigal aakkapattu putrarum sudandararum aakkapattu appa pida indra alaikathakkana putra suvagaram ella petrukittu changinu vandu okkandukittu avara na appa nu kudurva enakku sottila pangu venum nu kekkaram illa நான் பரலோகத்துக்கு போவேன்னு கேட்குறோம் இல்லை இது எல்லாமே எங்கே வந்து அது ஆரம்பிச்சதுன்னா மன்னிப்புன்ற ஒரு வார்த்தையில் அல்ல இல்லையா அப்போது மன்னிப்பினுடைய மாண்பு என்ன என்பது கிறிஸ்தவம் நமக்கு போதிக்கிறது பரமடல ஜபம் கிறிஸ்தவங்களாக பிறந்த எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க வந்து பெண்டிகாசி கிறிஸ்டியனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சிஎஸ்சி கிறிஸ்டியனாக இருந்தாலும் ஆர்சி கிறிஸ்டியனாக இருந்தாலும் பரமண்டல ஜபம் பண்ணவனே பரமண்டல எங்கள் பிறவே உம்முடைய நாமம் உம்முடைய நாமம் முதல்ல ஆண்டவருக்கு அடுத்து என்ன வரும்னா எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை தாங்க அடுத்து சாப்பாட்டுக்கு ஜபம் மூன்றாவது முக்கியத்துவம் எதுக்கு தெரியுமா எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல கடன் இருக்கட்டும் அதுக்கு நான் அப்புறம் வர்றேன் அதை பற்றி நம்ம அது அது இன்னொரு விஷயம் மன்னிக்கிறத மட்டும் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அந்த பரமண்டல ஜபத்தில் மூன்றாவது முக்கியத்துவத்தை மன்னிப்புக்கு கொடுத்த ஆண்டவர் பரமண்டல ஜபத்தை முடிச்சுட்டு நம்ம முக்கியமாக எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு கடைசியாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனதை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுவோம் வி யூஸ் டு எம்ஃபசைஸ் அதை வந்து ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் எம்ஃபசைஸ்க்கு தமிழில் என்ன யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா எம்ஃபசைஸ்னா மீண்டும் அதை ஒரு உறுதிப்படுத்தி எனக்கு சரியான வார்த்தை தரல அதை மறுபடியும் மறக்காமல் மைண்டில் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிக்கிறதுக்காக எம்ஃபசைஸ் பண்ணுவோம் கதவை நல்லா போட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணு மோட்டர் ஆஃப் பண்ணு வந்துட்டு கதவை பூட்டிட்டியா கதவை பூட்டிட்டியா வாட் இஸ் தேட் அதை மட்டும் மறந்துடாத அட் தட் இஸ் கால்டு எம்ஃபசைஸ் அந்த மாதிரி மன்னிப்புக்கு மூன்றாவது முக்கியத்துவத்தை கொடுத்த ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் முடிச்சுட்டு அகைன் ஹி எம்பசைஸ் தட் மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் நான் உங்களுக்கு மன்னிப்பேன் நீங்க மன்னிக்காட்டி நான் மன்னிக்க மாட்டேன் அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயை பொறுத்தவர் அவரால் மன்னிக்க முடியாதது எதுவுமே இல்லை பட் ஒய் காட் இஸ் கம்பேரிங் ஹிம் செல்ஃப் வித் திஸ் ஹியூமன் பீங் அவரால் மன்னிக்க முடியாது எதுவுமே இல்லை மன்னிக்கிறதற்கு தயை பெருத்தவர் தயாள சிலுவையின் அடையாளமே மன்னிப்பின் அடையாளம் ஆமாவா மன்னிப்பு மன்னிப்பு அந்த வார்த்தை அப்பா பைபிளில் எத்தனையோ தடவை சொல்லப்பட்டிருக்குது பழைய ஏற்பாட்டை விட புதிய ஏற்பாட்டில் ரொம்ப ஆனால் அவர் அவ்வளோ பெரிய மன்னிப்பினுடைய முழு சிகரமாக இருக்கிற அந்த மன்னிப்போட ஹப்பாக இருந்துக்கிட்டு ஏன் ஒரு டாஸ்கை எனக்குள்ளே வைக்கிறார் நீ மன்னிச்சா நான் மன்னிப்பேன் நீ மன்னிக்காட்டி நான் மன்னிக்க மாட்டேன் ஜபமே எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறாரு நான் மன்னிக்கிறது மாதிரி நீங்க எனக்கு மன்னிங்க ஃபர்ஸ்ட் மன்னிச்சது யாரு நம்மளா ஆண்டவர் அவர் முந்தி நம்ம இடத்துல அன்பு கூர்ந்த மாதிரி அவரு தான் நான் செய்ய போற பாவத்தையும் சேர்த்து சிலுவையில எனக்காக ஏற்கனவே ரத்தம் சிந்தி விட்டான் ஆனா ஹி டிமாண்ட்ஸ் மீ டு ஃபால்கி வாதர்ஸ் என் கிட்ட ஒரு டிமாண்ட் பண்றாரு நீ மன்னி மற்றவங்களுக்கு ஏன் தெரியுமா தட் இஸ் நாட் தட் மச் ஈஸி மன்னிக்கிறதுன்றது எல்லாருக்கும் எல்லா சூழ்நிலும் எளிதானது அல்ல சில நேரம் மன்னிக்க முடியும் சில நேரம் மன்னிக்க முடியாது ஆனால் 
அதை குறித்த ஒரு அழகான ஓமையை தெய்வம் கூறுகிறார் மத்தியோ பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் அது நமக்கு தெரிந்த ஒரு 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 பேரபல் தான் பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரிமைண்ட் யூ பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் பேதுரு அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே என் சகோதரன் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்ய வந்தா செய்து வந்தான் நான் எத்தனை தரம் மன்னிக்க வேண்டும் ஏழு தரம் மட்டுமே என்று கேட்டான் அதற்கு இயேசு ஏழு தரம் அல்ல ஏழு எழுபது தரம் என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு தரவும் மன்னிச்சுட்டு நம்ம நம்பர் போட முடியுமா ஏழு எழுதுனா ஏழு இன்று ஏழு இன்று போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்ல வராரு ஆண்டவர்னா நீ மன்னிச்சுக்கிட்டே இரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க இதையே தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பரவாயில்ல மன்னிச்சுக்கிட்டே இரு ஜூடா குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது யூஸ்வலாக எங்கள் அம்மாலாம் அவங்க குழந்தைங்க எப்படி வளர்த்தாங்களோ அந்த மாதிரி உட்வேர்ட்ஸ்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க குடிக்க உட்வேர்ட்ஸ் தானே அது ஆமாம் ஓமத்தனி மாதிரி ஒன்று அதை கொடுத்துட்டேன் அவனுக்கு அது அலர்ஜி ஆகிடுச்சு சில குழந்தைங்களுக்கு அது அலர்ஜி ஆகிடும் போல் அவனுக்கு அலர்ஜி ஆகிடுச்சு டாக்டர் கிட்டே கூப்பிட்டு போனேன் என்ன கொடுத்தேன்னு கேட்டார் அவர் கொஞ்சம் நக்கல் பிடிச்ச டாக்டர் வயசானவர் உட்வேர்ட்ஸ் கொடுத்தேன் உட்வேர்ட்ஸ் போனிசன் இன்னும் நிறைய சொன்னார் இது எல்லாத்தையும் உன் வீட்டில் குழி தோண்டி புதச்சிரு ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு எடுத்து யூஸ் பண்ணுன்னு கிண்டல் பேச்சு தானே ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன் ஜென்மத்துக்கு யூஸே பண்ணாதான்னு அர்த்தம் அப்படி தானே அதே மாதிரி தான் ஆண்டவர் இங்கே சொல்கிறாரு என்னமோ வினோதமாக ஏன் அப்படி பார்க்குறீங்க நான் பேசுறது புரியலையா ஏன்னா வினோத ஜந்துவை பார்த்த மாதிரி பார்க்குறீங்க அப்படி பார்க்காதீங்க சரி ஓகே எப்படி சிரிச்சிங்கன்னா தான் சந்தோஷமாக இருக்கு ரைட் அப்போ ஏழு எழுபது தடவை மண்ணின்னு தெய்வம் சொல்கிறாருன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ட்ரஸ் மன்னிச்சுக்கிட்டே இரு மன்னி 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 நான் தான் இவங்கள மாதிரி ஏசுநாதரா நானு நான் எப்படி ஆண்டவரை மன்னிக்கணும் மன்னிக்க முடியும் எஸ் யூ ஹேவ் டு நீ குட்டி ஜீசஸ் தான் நீ மன்னிச்சு தான் ஆகணும் சம்டைம் என்னால் முடியாதே ஃபாலோ த வேர்ட் ஆஃப் காட் ரிமெம்பர் எதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி எப்படி மன்னிக்கணும் என்ன பண்ணணும் ஏன் மன்னிக்க முடியலை ஏன் இறுதியும் வந்து மன்னிக்கவே மாட்டேன்னு ஹார்டன் ஆயிடுது அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த பேரவில் நான் ஒரு ஒருத்தர் தும்மா சும்மா நச்சு நச்சுன்னு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் என்ன ஆண்டவரை பண்ணிக்கிறேன் மன்னி ஏழு தரவை மணிக்குமா ஏழு எழுபது தரவை மணி அப்படின்ட்டு ஒரு பேரவில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அதை படிக்கல நான் உங்களுக்கு சே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பரலோக ராஜ்யத்தில் ஒரு ராஜா பரலோக ராஜ்யம் ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது அவர் ஒரு மனுஷனுக்கு எனக்குன்னு வச்சுக்கலாமா எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் தாளந்து நான் கடன் பட்டிருந்தேன் அது ஆண்டவர் எனக்கு மன்னிச்சார் நான் என்ன பண்ணேன் அம்மாவை உதாரணம் வச்சுக்கலாமா அம்மா வந்து என்கிட்ட நூறு வெள்ளி காசு தான் நான் பத்தாயிரம் தாளந்து அவர் ஏசப்பா என்ன பண்ணிட்டாரு ஐயோ உன்னால் கொடுக்க முடியலையா சரி நான் மன்னிச்சு விட்டுட்டேன் நீ வச்சுக்கோ சந்தோஷமா போயிட்டு இ நூறு வெள்ளி காசு கொடுக்காதவங்கள கழுத்தை பிடிச்சி நெரிச்சு தரியா இல்லையா இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டு ராஜா என்ன பண்ணாரு கூப்பிடவனை உனக்கு நான் பத்தாயிரம் தாளந்து மன்னிச்சிருக்கேன் சொல்றாரா அப்படி எல்லாம் ஒரு அழகான பேரபில் ஏசப்பா சொல்லிடுறாரு உபமானங்களாலும் உபமேயங்களாலும் உபதேசிப்பது தெய்வத்தினுடைய ஒரு பாணி பாணி பாணியா பாணி அவருடைய ஸ்டைல் அப்போ இப்படி ஒரு மன்னிப்பிற்கான ஒரு அழகான ஓமையை எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார் அதனுடைய பொருள் என்னன்னா நான் பிறந்ததுலேருந்து இந்த வயசு வரைக்கும் நான்னா இங்கே ஒவ்வொருவரும் என்னெல்லாம் தவறு செய்திருக்கோம் அவ்வளோ பெருசு ஆண்டவர் அதை மன்னித்து மறந்தும் போனார் ஆமாவா கடலின் ஆழத்தில் போட்டுட்டார் கடல் ஆழத்தை போய் எடுக்க முடியுமா முதுகுக்கு பின்னால் எறிந்து விட்டார் முதுகு பார்க்க முடியுமா ஸோ திரும்பி எனக்கு அந்த கில்ட்டி கான்சியஸ் கூட தேவையில்லை ஆண்டவர் என்னை மன்னிச்சா மன்னிச்சது தான் இனி பாவம் செய்யாது ஒரு டிமாண்ட் தான் அப்போ மன்னிச்சுட்டாங்கன்னா அது பக்கம் நான் போகாமல் இருந்தாலே போதும் திருப்பி திருப்பி ஆனோ பாவி நான் குற்றவாளி அப்படியெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆண்டவர் அதை மறந்து விட்டார் அப்படி மன்னித்து ஆண்டவர் கிட்ட அவ்வளோ பெரிய மன்னிப்பை பெற்ற நான் எனக்கு யாரோ ஒருவர் செய்கிற சின்ன தவற மனசில் வச்சுட்டு நான் மன்னிக்கலைன்னா அது ராஜாவுக்கு அவ்வளோ கோவம் வரும் கூட்டிகிட்டு வா நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறனு சட்டையை பிடிச்சி ஆண்டவர் கேள்வி கேட்குறேன் சரி டிமாண்ட் பண்ணுறாரு ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட மன்னின்னு அதோடு விட்டாரான்னு பார்த்தா முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் மத்தியும் பதினெட்டு முப்பத்தி நாலு அவனுடைய ஆண்டவன் கோபம் அடைந்து நான் ஒருத்தரை மன்னிக்கலைன்னா ஆண்டவருக்கு என்ன வரும் இருதயத்தில் கை வச்சு சொல்லுங்க நான் யாரையாவது மன்னிக்காட்டி ஆண்டவருக்கு என் மேலே கோபம் வரும் கோபம் அடைந்து என்ன சொல்கிறாரா அவன் பட்ட கடமையெல்லாம் தனக்கு கொடுத்து தீர்க்கும் அளவும் உபாதிக்கிறவன் இடத்துலே அ
ஜெயிலர் டு டார்ச்சர் நம்மளை சித்திரவதை பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஜெயிலர் கையில் கொப்பு கொடுப்பாருன்னு ஆங்கிலத்தில் இருக்குது சரி நம்ம தமிழுக்கே வரலாம் உபாதிக்கிறவன் என்ன அது உபாதைனா என்ன அது எனக்கு சரீரத்தில் ஒரு உபாதைனா என்ன அர்த்தம் பேசணும் சிக்னஸ் வியாதி யாரால் மன்னிக்க முடியலையோ அவர்கள் வியாதிப்படுவது நிச்சயம் இது சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் ஆகிருக்கு கேன்சர் ரீசர்ச் சென்டரில் போய் அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் பேட்டி எடுத்தா யாரோ ஒருத்தர் அவங்களால மன்னிக்கவே முடியல சில பேருக்கு தன்னுடைய ஹஸ்பண்டை மன்னிக்க முடியல சில பேருக்கு தன்னுடைய ஒய்ஃபை மன்னிக்க முடியல துரோகம் பண்ணதை மன்னிக்க முடியல கஷ்டம்தான் இட் இஸ் நாட் ஈஸி தான் ஓ பட் வாட் த பைபிள் ஸ்டேஸ் பைபிள் என்ன சொல்லுதோ அதை தான் நம்ம செய்யணும் அப்போ என் நான் நேசித்த கணவன் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டார் என்னால் இப்போ வரைக்கும் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல இந்த கசப்பு மனசுக்குள்ள இருந்து 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 நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் நம்மளுடைய ஃபீல் ஃபீலிங்க்கு நம்ம பாடியில் நிறைய ஆசிட்ஸ் செக்ரியேட் ஆகணும் அது செக்ரியேட் ஆய் ஆய் அதனுடைய விளைவு தான் மதிக்கவே முடியலை ஜீரணிக்கவே முடியலை அடக்க முடியாத கோபம் இது எல்லாத்தினுடைய விளைவு தான் அது அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஃபழ்கேஃப் நீ ஓ ஆத்மா வாழ்வது போல நீ வாழ் ஓ ஆத்மா வாழணும்னா நீ மன்னிக்கணும் அப்போ இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாரு நீ மன்னிக்காட்டி ஐ வில் ஹேண்ட் ஓவர் யோர் செல்ஃப் டு த டார்ச்சரர் டு த ஜெயிலர் உபாதிக்கிறவங்க கிட்ட வியாதியினால சரீரம் உபாதை அடையும்படி உபாதிக்கிறவரை ஒரு சாத்தான் கையில் நான் உன்னை ஒப்பு கொடுப்பேன் என்ற மாதிரி ஆண்டவர் ஒரு எச்சரிக்கையை விடுக்கிறார் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் நீங்களும் அவனவன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமல் போனால் என் பிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் அப்போ சில காரியங்களை ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட வந்து கூடுமானால் யாவரோடும் சமாதானமாக இரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ட்ரை யோர் செல்ஃப் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாரு முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்படி செய்ய நற்கீர்த்திய நாடுங்கள் வரங்களை நாடுங்கள் இதெல்லாம் ஆலோசனை இதெல்லாம் செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சஜஷன் ஆனால் சில இடத்துல டீச்சர் குச்சி எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி ஆண்டவர் கட்டளையை கொடுக்கிறார் கையில் ஒரு பட்டயத்தோடு ஸோ மன்னிக்கிறதுனுடைய முக்கியத்துவத்தை இந்த ஓமை அவ்வளவு அழகாய் கூறுகிறது நீங்கள் மன்னிக்காவிட்டால் பிதாவும் உங்களுக்கு மன்னிக்க மாட்டார் நீங்கள் மன்னிக்காவிட்டால் கோபம் அடைவார் நீங்கள் மன்னிக்காவிட்டால் உபாதிக்கிறவனுடைய கைகளில் உபாதை அடையும்படி சித்திரவதை படும்படி கஷ்டப்படும்படி உங்களை ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுப்பார் அப்படின்ற ஒரு எச்சரிக்கை ஒரு கட்டளை ஒரு தீர்க்கமான திட்டமான ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் உரைக்கிறார் அப்போ நான் ஒருத்தரை மன்னிக்க வேண்டும் என்பது எவ்வளவு முக்கியம் என் வாழ்க்கையில் மன்னிக்க முடியாதவங்க யாராவது இருக்கிறாங்களா ஏன் ஏன் என்னால் சில பேரை மன்னிக்க முடியல ஏன் மன்னிக்கவே முடிய மாட்டேங்குது ஏன் தெரியுமா முதல் காரணம் ரொம்ப காயப்பட்டவர்கள் அப்படி இருப்பாங்க உள்ளுக்குள்ள நிறைய காயங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய அடிப்பட்டவங்களால தான் மன்னிக்க முடியாது உங்களால் யாரையாவது மன்னிக்க முடியலன்னா உங்களுக்கு தேவை காயங்களை ஆற்றுகிற ரண வைத்தியர் கீழையாத்தின் பிசின் தைலமாகிய ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்தார்னா உங்கள் புண்ணு ஆறுனா தான் உங்களால் இன்னொருத்தருடைய அந்த அந்த குற்றங்களை மன்னிக்க முடியும் நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கிறேன் ஒருத்தருடைய வார்த்தை அங்கே இருக்க எல்லாரும் இருப்போம் எல்லாருக்கும் அது பெரிய பாதிப்பு இருக்காது ஆனால் ஒருத்தவங்க மட்டும் ரொம்ப அழுவாங்க எல்லாரையும் தானே சேர்த்து திட்டினாங்க ஏன் நீ ரொம்ப அழக தெரில அது என்னை ரொம்ப போதர் பண்ணிடுச்சு ஏன் தெரியுமா இந்த கை இருக்குது இல்லையா இந்த கை நல்லா இருக்கு இப்படி அடித்தா எனக்கு வலிக்கலை கிள்ளுனா கூட வலிக்கலை இதில் ஒரு காயம் இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்படி ஒரு துணி பட்டா கூட அதுதான் ரீசன் சின்ன சின்ன வார்த்தைக்கு நான் மனசு உடஞ்சி போயிடுறேன் என்னால் ஈஸியாக எடுத்துக்கவே முடியல ரொம்ப ஃப்ராஜிலாக இருக்கிறேன் நான் என்னால் வந்து மணி சொன்னால் என்ன மன்னிச்சு விட்டு தொலை என்னால் முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உள்ளுக்குள்ளே என் காயம் ஆற்றப்பட வேண்டும் உங்களால் யாரையாவது மன்னிக்க முடியலனா உங்கள் மனசு ரொம்ப காயப்பட்டிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த காயத்தை குறித்து வேதம் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறது சீயோன் குமாரத்தை அப்படி இருக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்க அப்படி இருக்கிறாங்க அவர்கள் சீழ் பிதுக்கப்படாமலும் காயம் ஆற்றப்படாலும் படாமலும் நொதிக்கிற ரணமா இருக்கிறது அடி ஆண்டவர் புலம்புகிறார் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அதை சீழ் பிதுக்கப்படணும் அப்பதான் அதனுடைய அசுத்தங்கள் எல்லாம் வெளியே வரணும் வலிக்கணும் நோகணும் அதுக்கப்புறம் கீழையாத்தின் பிசின் தைலம் அதில் ஊற்றப்படும் பொழுது காயம் ஆற்றப்படும் இது என்ன சொல்லுதுன்னா என்னால் ஒருத்தரை மன்னிக்க முடியலன்னா என் இருதயம் காயப்பட்டிருக்கு போய் ஆண்டவர் சமூகத்தில் 
சீர் புதுக்கப்படுறதுனா அதெல்லாம் வெளியே போகணும் குப்பையெல்லாம் கொட்டணும் போய் சொல்லணும் ஆண்டவரே என் மனசு இப்படி இருக்கு இந்த வார்த்தையினால என் இறுதி இப்படி இருக்கு நான் மன்னிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு மன்னிப்பை குறித்த வசனங்கள் எல்லாம் எடுக்கணும் அதை தொட்டு 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 நான் மன்னிக்கிறேன் நான் மன்னிக்கிறேன் எனக்கு இது வந்து வேணும் இந்த அனந்த பாக்கியம் எனக்கு வேணும் நீங்கள் என்ன மன்னிச்சிருக்கிறீங்க இந்த பேரபிள் எல்லாம் தொட்டு தொட்டு உங்களது கோவம் எழுப்பக்கூடாது சொல்லி 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 சீர் பிதுக்கப்பட்டு ஆண்டவருடைய அபிஷேக தயில ஊற்றப்படும் பொழுது எனது காயமாகும் எனது காயம் ஆற்றப்படுவது நிச்சயமானால் நானும் பிறரை மன்னிப்பது நிச்சயம் அல்லே லூயா அதுதானே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு செஞ்சதை நீங்கள் செய்ய ஆண்டவர் எனக்கு அதை தானே செய்தார் அதை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் இன்னொரு எதனால் என்னால் மன்னிக்க முடியாது யாரோ எனக்கு விரோதமாக பேசிட்டாங்க என்னை எதோ காயப்படுத்திட்டாங்க ஏன் என்னால் மன்னிக்க முடியலன்னா சுயம் எங்கே சாகலையோ அங்கே மன்னிப்பு வராது மறுபடியும் சொல்கிறேன் சுயம் நான் என்கிறது எங்கே சாகுதோ அங்கே மன்னிப்பு மலரும் கிறிஸ்து தமது மகிமை தமது ஐஸ்வர்யம் பிதாவுடைய மடியில் செல்ல பிள்ளையாக இருந்த எல்லா மகிமையும் இழந்தார் ஒன்றுமற்று வெறுமையானார் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் நமக்கு மன்னிப்பு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது நமக்குள்ள நான் என்ன என்னை எப்படி சொல்லலாம் என்னை எப்படி விடலாம் எனக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்காம இருக்கலாம் நான் என்னை வந்து எப்படி உதாசீனம் பண்ணலாம் அந்த நான் என்ற ஒன்று உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிற வரைக்கும் அது சிறுவையில் அறையப்படாத வரைக்கும் என்னால் மன்னிக்க முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குல்ல கேட்குறதுக்கு சிலுவையினுடைய அடையாளமே அதை தான் சொல்லுகிறது வேர்டிக்கல் ஐ வந்து நான் என்பதை காட்டுகிறது ஹேர் இஸ் ஆண்டல் ஆன அந்த லாக் வந்து அதை டெலீட் பண்ணுறேன் காட்டுகிறது அப்போ சிலுவையின் அடையாளமே நான் என்பது முற்றிலும் அழிக்கப்பட்ட அனுபவம் நான் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா யார் என்னை திட்டினாலும் எனக்கு கோபம் வராது என்னை பற்றி எனக்கு பெரிய நினப்பு நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா என்னை எப்படி நீ அந்த வார்த்தை சொல்லலாம் என்னை பற்றி உனக்கு தெரியுமான்னா என்ன அர்த்தம் எனக்குள்ள என்னை பற்றி ஏதோ ஒன்று உள்ள உக்காந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா மன்னிக்க முடியாது என்ன அவங்க நேசிக்கலையா பரவாயில்ல ஸோ வாட் உனக்கு அறிவு இருக்கான்னு கேட்டுட்டாங்க சரி கேட்டு போகிறாங்கம்மா இப்போ நமக்கு தான் அறிவு இல்லையா போயிட்டு போகுது அப்படி சொல்ல முடியுமா அரியலூரில் ராஜ்பால்னு ஒரு அங்கிள் இருந்தார் அவர் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் பெரிய ஆஃபீஸர் பெரிய அதிகாரி அவர் வீட்டில் கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஆஃபீஸ்க்கு புதுசாக ஒரு பையன் வேலைக்கு வந்திருக்கான் அவன் ரொம்ப ஒரு கீழ்மட்ட அவருடைய அதிகாரத்தோடு கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அவன் ஒரு சாதாரண பியூ அவன் வந்து இந்த பிரான்ச்சுக்கு யார் ஆஃபீஸர்னு கேட்டிருக்கிறான் இன்னொருத்தர் வந்து இந்த அங்கிளுடைய பேரை சொன்னோடனே ஹே அந்த பிளாக் ஷார்ட் ஃபெல்லோ அப்படின்னா அந்த அங்கிள் குள்ளமாக கருப்பாக இருப்பார் ஏ என்ன சாரை போய் அப்படி சொல்கிறேன் உடனே சும்மா சொன்னான் போயிட்டான் இந்த விஷயத்த ஒருத்தர் எடுத்துன்னு வந்து இந்த அங்கிள் கிட்டே சொல்லிட்டார் சார் இந்த புதுசாக வந்த பியூன் உங்களை என்ன திரும்ப சொன்னால் பிளாக் ஷார்ட் ஃபெல்லோ அப்படின்னு சொன்னான் இவருக்கு வந்துச்சான் கோவம் முதல்ல போய் அவனை அந்த வேலையை விட்டு தூக்கிடணும் அவனுக்கு எங்கேயுமே வேலையே கிட கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்னு பயங்கர கோபத்தோடு கிளம்பிட்டு யூஸ்வலாக அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது ஜெபிக்கிறது வழக்கம் ஜபத்துக்கு முழு முழங்கால போட்டு கண்ணை மூடி இருக்கிறார் சண்டைக்காரங்க என்கிட்ட பேச வரியான ஆண்டவர் கேட்டாராம் சண்டை போட போகிறல்ல சண்டை போகிறதுக்கு நீ எதுக்கு என்கிட்ட பேசுகிற நான் சமாதானத்தின் தேவன் அப்படின்னாராம் இல்லை ஆண்டவரே அஃப்கோர்ஸ் நான் அவன்ட்ட சண்டை தான் போட போகிறேன் நான் எவ்வளோ பெரிய அதிகாரி எவ்வளோ படிச்சுருக்கேன் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குகிறேன் என் வயசில் பாதி இருப்பானா என்னைய போய் பிளாக் ஷார்ட் ஃபெல்லோன்னு சொல்லியிருக்கிறான் நீ பிளாக் தானே நான் ஆண்டவர் ஆமாம் ஆண்டவரே நான் கருப்பு தான் நீ ஷார்ட் தானே ஆமாம் ஆண்டவரே அவன் சொன்னதில் என்ன தப்பு இருக்குது என்ன சப்பா இப்படி சொல்கிறீங்களே நீ எதுவுமே காமிக்கக்கூடாது நீ பாட்டு போய் உன் வேலையை பாருங்கள் ஆண்டவர் சொன்னாலும் சரி ஆண்டவரையும் கீழ்ப்படிஞ்சு அந்த இடத்துக்கு போய் அதே பியூனோட பல வருடங்கள் வேலை செய்திருக்கிறார் அந்த மனுஷன் தன்னை விட கீழ்பட்ட வேலையில் இருக்கிற ஒரு மனுஷன் தன் அவ்வளோ கீழ்த்தரமாக பேசியும் அதை காமிச்சிக்கவே இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த மனுஷன் உயர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் அவரால் குடும்பங்கள் தழைக்கிறது ஊழியங்கள் வளர்கிறது அவர்கள் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டருடைய பிள்ளைகளே நான் என்கிற ஏதோ ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ளே ஏன் எனக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா என்னால் யாரையுமே மன்னிக்க முடியாது ஏன் ஒருத்தர் உங்களால் மன்னிக்க முடியல தெரியுமா அவங்க உங்கள் அன்புக்கு பாத்திரமாக நடந்துக்கல இல்லை உங்களை ஏதோ ஒரு கடினமான வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கல்ல யூ ஆர் அனேபிள் டு டைஜஸ்ட் தட் வேர்ட் ரைட் ஏன் தெரியுமா ஆமாம் உனக்கு அறிவு இருக்கானா ஆமாம் எனக்கு அறிவு இல்லை தானே சொல்லட்டும் சொன்னதில் என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நினச்சோம்னா நம்ம மன்னிக்க முடியும் என்னை குறித்து ஏதோ ஒரு உயர்வான
எனக்குள்ள ஏதாவது பெருமை இருந்தா அதை நான் குற்றம்ப்பா சிலுவை கடையில் அதை சாம்பலாக்குறேன்ப்பா நான் ஒன்றும் இல்லை நான் வெறுமை ஏன் தெரியுமா கிறிஸ்து தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து பாவ மனுஷ சாயலானார் அந்த கிரைஸ்ட் லைக் நேச்சரை ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார் மன்னிக்கிறதும் பெரிய குணம் மன்னிப்பு கேட்கறது அதை விட பெரிய குணம் ஐ எம் சாரி அப்படின்றது அவ்வளோ பெரிய குணம் ஆமாவா ஒரு தவறு செஞ்சிட்டோன்னா ரியலைஸ் பண்ணி எஸ் ஐ டி ஐ எம் சாரி சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கிறேன்னா நான் தான் உண்மையான கிறிஸ்தவன் ஏன்னா அது அவ்வளோ லேஸ் இல்லை குட்டி குழந்தைக்கு கூட சாரி சொல்கிறதுல அவ்வளோ டிக்னிட்டி ஆனால் ஆண்டவர் காண்பிக்கிறது அதுவும் அல்ல உலகம் சொல்லுகிறது அல்ல கிறிஸ்தவம் உலகம் பார்க்குற பார்வை எல்லாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் த பீப்புள் சீஸ் உலகம் சொல்லுவோம் ஓ உனக்கு சுய கௌரவம் முக்கியம் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் முக்கியம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் சில நேரத்தில் அதை கூட நீ விட்டுரு அதை கூட நீ விட்டு கொடுத்துரு சிலுவையை பின்பற்றணும்னு நினச்சேன் என் பக்க என் சிந்தைகளை காத வலது இடது புறம் நான் சாய்க்கவே கூடாது என் கண் சிலுவையை மட்டும்தான் பார்க்கணும் அப்படின்னா தான் நான் சிலுவையை சுமக்க முடியும் சிலுவை சுமந்து இயேசுவின் பியா சிரித்த முகமாய் சென்றிடுவோ இந்த உலகம் என்ன வேணா சொல்லும் உனக்கு அறிவு இல்லை அவ்வளோ கேவலமாக சொன்னாங்களே பரவாயில்ல உள்ளதை தானே சொன்னாங்க இல்லாததை சொன்னால் கோவம் வரும் உள்ளதை சொன்னால் அதை விட கோவம் வரும் ஆமாவா இல்லையா இல்லாத சொன்னால் கோவம் வரும் உள்ளதை சொன்னால் டபுள் மடங்கு கோவம் வரும் அது எப்படி நீ இருக்கிறத சொல்ல போச்சுன்னு ஆனால் உண்மையாக ஆண்டவரோட நடக்கிறேன் என் சுயம் சாகடிக்கப்பட்டுச்சுன்னா எஸ் இட் இஸ் ஆமாம் ஐ டிட் இது ஒரு தெய்வீக குணம் அதுதான் சிலுவையை சுமக்கிற குணம் ஒரு வேளை அந்த குணம் எங்கேயாவது மிஸ் ஆகுதுன்னா ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம சொல்லணும் சிலுவை சுமது ஏசுவின் பியா சிரித்த முகமாய் சென்றிடுவோ பொலமா எத்தனை பேருக்கு ஆசை ஆண்டவர் அதை செஞ்சார் பவுல் சொல்றாருல்ல நான் கிறிஸ்துவ பின்பற்றது போல நீங்க பின்பற்றுங்க ஆண்டவர் சொல்றார் நான் உனக்கு இவ்வளோ பெருசு மன்னிச்சுட்டேன் உன் இவ்வளோ இவ்வளோ தான் மன்னிக்க சொல்றேன் முழு உலகத்தின் பாவங்களை நான் சுமந்து மன்னிச்சுட்டேன் என் பிள்ளையா இருக்கிற நீ இவ்வளோ மன்னிக்க மாட்டியா உங்கள் மனசில் யாரையாவது மன்னிக்க முடியாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மன்னிச்சே ஆகணும் ஆண்டவர் உங்களை கட்டளையாக சொல்கிறாரு கோபமாக சொல்கிறாரு எச்சரிப்பாக சொல்கிறாரு செஞ்சியே ஆகணும் டிமாண்ட் பண்ணுறாரு நோ நோவே நோவே எஸ்கே பார்க்க வழியே இல்லை அவங்க பண்ண துரோகமெல்லாம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை சிஸ்டர் இட்ஸ் ஓகே ஆண்டவர் அப்படி சொல்கிறார் அப்போ நான் ஒருவரை மன்னிக்க வேண்டும் என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என் காயம் ஆற்றப்பட்ட நான் மன்னிப்பேன் அதனால என் உள்ளுக்குள்ள என்ன காயம் அவங்க மேல என்ன காழ்ப்புணர்ச்சி இருந்தாலும் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஊற்றுல அதுதான் சீழ்ப்பிதுக்கப்படுகிற அனுபவம் ரெண்டாவது நானு எங்கேயாவது கொம்பு முளைச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த கொம்பெல்லாம் வெட்டி வீசிடணும் ஆண்டவர் கிட்ட இல்லப்பா சொல்லட்டும்ப்பா அது ஒரு காலம் பிரதிஷ்டையின் காலம் எல்லாராலும் அசட்ட பண்ணப்படுவோம் யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க யாருமே நம்மளை ஒரு பொருட்டாக எண்ண மாட்டாங்க போகிறவங்க வரவங்கெல்லாம் நம்மளை வந்து கேவலமாக பேசிட்டு போவாங்க அவர் பலத்த கைக்குள்ளே நம்ம அடங்கி இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு முன்பாக நம்ம தலையை உயர்த்துவார் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக பந்தி ஆயத்தப்படுத்துவார் ஆனால் அந்த பந்திக்கு பின்னாடி இவ்வளோ தியாகங்கள் இருக்கும் சிலுவை கடியில் புதைக்கப்பட்ட சுயங்கள் இருக்கும் அதுதான் பரிசுத்தவான்கள் நமக்கு காண்பிக்கிற பாதை மூன்றாவது நான் சொன்னேன் கிறிஸ்து எனக்கு செய்தார் அதை நான் செய்ய போகிறேன் என்னது கிறிஸ்து எனக்கு அதை தானே இந்த ஊமை காண்பிக்குது மன்னிக்க முடியாதன போது மனசில் நினைக்கணும் எனக்கு நீங்கள் செஞ்சதை நினைக்கிறோம்ப்பா எனக்கு நீங்கள் மன்னிச்சதை நினைக்கிறோம்ப்பா அதை தான் நான் அவங்களுக்கு செய்ய போகிறேன் ஆண்டவரே மன்னிப்பினுடைய மகத்துவம் என்ன தெரியுமா கிறிஸ்துவை அறியாத காட்டு பிராண்டிகள் மத்தியில் ஊழியம் செய்யும்படி ஒரு கணவனும் மனைவியும் இங்கிலீஷ் இங்கிலாந்து தேசத்துலேருந்து கடந்து போகிறாங்க பொதுவாகவே ஆங்கிலேயர்கள் எல்லாருமே வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன செய்யணுமோ எல்லா வேலையும் காத்து வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு வீடு கட்ட தெரியும் என்னெல்லாம் செய்யணுமோ எங்கள் நமக்கெல்லாம் வீடு கட்ட தெரியும் நம்ம இன்ஜினியர்ஸ்கிட்ட கொடுப்போம் அவங்க எல்லாமே செய்வாங்க ஏற்கனவே நிறைய மிஷினரிகள் போய் ஒரு ரெண்டு மூணு குடும்பங்கள் ரசிக்கப்பட்டிருக்குது இவங்க போய் அந்த ஊழியத்தை ஃபாலோ அப் பண்ணுறதுக்காக இவர்கள் இடம் பெயர்ந்து போனார்கள் அந்த வீடு கட்டுகிற வேலையில் அந்த பாஸ்டர் மிஷினரி பாஸ்டருக்கு உடன் வேலையால் அந்த அந்த காட்டு மிராண்டிகளில் ஒருத்தர் இருந்தார் காட்டுவாசியில் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் தண்ணி கொண்டு வரத்துக்காக அந்த கிணறோ ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு இந்த பாஸ்டமாக போயிட்டு 
உள்ளே வராங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள பார்த்தா அவங்க கணவர் இறந்து கிடக்கிறார் என்னன்னா இந்த பாஸ்டர் ஏதோ கேட்டது அவனுக்கு கோபம் வந்துருச்சு அவன் ரொம்ப முரட்டு சோபம் உள்ளவன் டக்குன்னு அடிச்சு கொண்டுட்டான் உண்மையாக நடந்த விஷயம் இவர்களால் ஜீரணிக்கவே முடியலை வாலிப வயதுள்ள தன் கணவரை அடித்து கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சு போலீஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அவரை அடக்கமெல்லாம் பண்ணிட்டு இவங்க கிட்டே வந்து வாக்கு மூலம் கேட்குறாங்க இவங்க நின்று கொண்டு இருக்கிறாங்க இவங்க இவங்க இவங்களை கேட்குறாங்க என்ன நடந்துச்சு என்ன என்ன பண்ணால் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னு அந்த ஒரே அடியில் அந்த பையனை அடித்து கொள்ளணுன்ற அளவு இவன் மனசில் கோபம் அட்லீஸ்ட் போலீஸ்டையாவது பிடிச்சி கொடுக்கணும் இவன் வந்து வாடுறதுக்கே தகுதி இல்லைன்ற அளவு கோபம் அந்த பையன் மேலே ஆண்டவர் இருதயத்தில் பேசுகிறாராம் தெளிவாக அவனை மனசார மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்லு அவனை நீ மன்னி ஆண்டவரே கொலை பண்ணியிருக்க ஆண்டவரே ஊழியம் செய்ய தரிசனத்தோடு வந்த மனுஷனை மண்ணில் புதைச்சி தான் ஆண்டவரே ஆண்டவர் திரும்ப 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 தெளிவாக மனுஷன்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறாராம் நீ மன்னி மகளே நான் மனசார மன்னிச்சிட்டேன் சொல்லு சொல்லு சொல்லுன்றாரு ஓகே ஆண்டவரே நான் இங்கே இருப்பனோ இருக்க மாட்டேனோ தெரில ஐல் ஒபே யோ வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டு என் கணவரை கொலை செய்த அந்த மனுஷனை நான் மனசார மன்னிக்கிறேன் எந்த கேஸும் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் அவரை விட்டுருங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் பல மிஷினரிகள் வெளி தேசத்திலிருந்து வந்து சுவிசேஷம் சொல்லி ரட்சிக்கப்படாத அந்த முழு கிராமம் இந்த அம்மா நான் மன்னிச்சிட்டேன் சொன்ன ஒரு வார்த்தையில் ரட்சிக்கப்பட்டாங்களாம் சரித்திரம் மன்னிப்பினுடைய மகத்துவம் தெரியுமா அதனால தான் ஆண்டவர் அப்படி சொல்லுகிறார் நீங்கள் மன்னிக்கிற ஒரு மன்னிப்பு உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டுவிக்கும் உங்கள் சரீரத்தை குணமாக்கும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பும் உன் சகோதரன்கிட்ட நீ வந்து கசப்பாக இருந்தால் நீ காணிக்க போடாத போய் முந்தி அவன் இடத்துல சமாதானம் ஆகிட்டு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்தின ஆண்டவர் சொல்கிறார் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபகிவ்னஸ் ஆண்டவர் அப்படி சொல்லுகிறார் இன்னும் எத்தனை விஷயங்களை நம்ம சொல்லட்டும் அத்தனை மிஷினரிகள் பதினைந்து ஆண்டுகளாக பண்ண பிரசங்கம் தியாகம் உபவாசம் ஜபம் ஓடி ஓடி பிரசங்கம் பணம் செலவு பண்ணி உழைப்பு செலவு பண்ணி முழங்கால செலவு பண்ணி இவ்வளவு பதினஞ்சு ஆண்டுகள் தேசம் விட்டு தேசம் வந்து சொந்தங்களெல்லாம் விட்டு சிந்தின ரத்தமும் வேர்வையும் ஈக்குவல் டு ஒரு வேர்டு நான் மன்னிச்சேன் ஒரு வார்த்தை அந்த முழு தேசமும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்குது ஆண்டருடைய பிள்ளைகளே உங்களால் யாரையாவது மன்னிக்க முடியலனா நீங்கள் இன்றைக்கு திஸ் இஸ் தி டே போய் முழங்கால் போட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நபரை பேர் சொல்லி பைபிளில் அந்த வசனங்களெல்லாம் எடுத்து தொட்டு 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 சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டே ஆகணும் மன்னித்து ஆண்டவரோட ஒப்புரவாகியே ஆகணும் அதே மாதிரி ஒரு காரியத்தை புரிஞ்சு கொள்ளணும் மன்னிச்சிட்டோன்னா திரும்ப பழையபடி பேசணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை உறவு கொள்ளணுன்ற அவசியம் இல்லை மனசார மன்னிச்சு கசப்பில்லாமல் விட்டுட்டாலே போதும் ஐயோ அவங்கள்ட்ட பழையபடி இருந்தேன்னா அகெயின் ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்குமே அப்படின்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் மனதார மன்னிச்சு கசப்பு இல்லை அப்படின்னுட்டோம்னா அதுவே போதும் நம்மளுக்கு ஒரு டைலாக் இருக்கும் நான் மன்னிச்சிருவேன் ஆனால் மீதியை ஃபீல் பண்ணுங்கள் ஆ சத்தமாக சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க சொல்லுங்கள் தப்பே இல்லை நான் மனசார மன்னிச்சிட்டேன் ஆனால் ஆனால் என்னாலே அங்கே ஏதோ ஒரு செக் வச்சுருக்கோன்னு அர்த்தம் என்னவா மறக்க முடியாது இந்த மனசுக்கு மறக்கவே முடியாது அவ்வளோ நல்ல மனசு நான் கேட்குறேன் அதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருந்தால் எப்படி மறக்கிறது அதை பற்றியே பேசுறது எப்போ பார்த்தாலும் பேசுறது கண்டிப்பாக தொண்ணூறு நூறு வயசு வாழ்ந்தாலும் மறக்கவே முடியாது இந்த மொபைலில் மெசேஜ் எல்லாம் வருது நீங்கள் ஒரு நூறு மெசேஜ் வந்தது இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் மெசேஜை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெலிட் கால் ஹிஸ்ட்ரி டெலிட் ஆகும் திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணிங்கன்னா அது ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்து வந்து முன்னாடி நின்றுக்கும் ஆமாவா நான் மனோக்கு கால் பண்ணுறேன்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் ஒரு மாதம் கால் பண்ணலனா அது டெலிட் ஆகிடும் டெய்லி டெய்லி பண்ணோம்னா ஹிஸ்ட்ரியில் முன்னாடி முன்னாடி வந்து நிற்கிறது செய்யும் அதே மாதிரி தான் அவர்கள் வாய் திறக்கப்பட்ட பிரேத குழின்னு பைபிள் சொல்லுது என்னவா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உள்ளுக்குள்ள மனசில் நிறைய பணம் கிடக்குது பணம் சேர்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இருபது வருஷம் ஆச்சு கல்யாணத்தில் உங்கள் அப்பா என்ன சொன்னாரு தெரியுமா ஐயோ கல்யாணம் முடிச்சு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆச்சு உங்கள் தாத்தா தாத்தா செத்து அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு உங்கள் தாத்தா என்ன சொன்னார் செத்த பணம் அடக்கம் பண்ணப்படாவிட்டால் என்ன நடக்கும் துர்நாற்றம் எடுக்கும் பயங்கரமான இன்ஃபெக்ஷன் பாக்டீரியா வெளியே வரும் சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ அறிவுறுப்பு நினச்சி பாருங்க உங்கள் இருதயத்துக்குள்ள மன்னிக்கவே முடியாமல் பல வருடங்களாக பிணங்களை போல சூழ்நிலைகள் அந்த கசப்புகள் அழுகி கொண்டு இருந்தால் நீங்கள்
அடா அவர் தான் செத்து போயிட்டாரே அதை பற்றி ஏன் பேசணும் ஆ செத்து போயிட்டாலும் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க தெரியுமா ஏன் தெரியுமா உள்ளுக்குள்ளே இன்னும் அடக்கம் பண்ணப்படவே இல்லை வாய் பிரேத குழி மாதிரி இருக்கு திறந்தா பழசு 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 எவ்வளோ பழசு நாற்றமாக வெளியே வருது அந்த நாவில் எப்படி ஆண்டவரை துதிக்கிறது அப்போ நான் மறக்கணும்னா ஸ்டாப் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தட் நான் ஒரு கசப்பை நான் எனக்கு மறக்க முடியலன்னு சொல்கிறோன்னா நாம் அதை பற்றியே பேசிகிட்டே இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் இன்னும் புதைக்கவே இல்லை அந்த குணத்தெல்லாம் அந்த அசுத்தங்களெல்லாம் வெளியே தள்ளவே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போது பேசுகிறத நிப்பாட்டினோம்னா ஹியூமன் பிரெயின் தானாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெலிட் ஆகிடும் ஆகுமா கண்டிப்பாக ஆகும் அப்போ என்னால் மறக்க முடியலன்னு இந்த டைலாக்கெல்லாம் வராது ஆண்டவர் எனக்கு மறந்தாரா என் பாவங்களை ஆண்டவர் கடலின் ஆழத்தில் போட்டார் அதை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன்றாரு நான் மட்டும் அதையும் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி அது என்னை பாதிக்கும் அப்போது இன்றைக்கு ஆண்டவர் உரைக்கிற வார்த்தை மனதார நான் மன்னிக்க வேண்டும் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி அத்தனை ஆண்டுகள் பிரயாசத்திற்கு பிரயாசத்தில் ரட்சிக்கப்படாத கிராமம் ஒரு வார்த்தையில் ரட்சிக்கப்படுமானால் இவ்வளவு நாள் கட்டி எழுப்பப்படாத உங்களுடைய வாவிக்குரிய வாழ்க்கை ஒரு மன்னிப்பில் கட்டி எழுப்பப்படும் டூ யூ பிலீவ் தேட் மனசுக்குள்ளே ஏதாவது கசப்பு இருக்கா நம்மை நாமே நிதானி தரிந்தால் நாம் நீதிமான்களாக நம்ம நம்ம நீதிமான்களாக இல்லையான்னு நம்ம நியாயம் தீர்க்கப்படுவோம் நம்மளே ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படி ஆயத்தமாக இருக்கிறவங்க நம்ம எழுந்து நிற்கலாம் கண்களை மூடி யாரையாவது நான் மன்னிக்காமல் இருக்கிறேனாப்பா யார பத்தியாவது நான் குறை பேசிட்டே இருக்கிறேனாப்பா என்னால இவங்களை மன்னிக்கவே முடியாதா அப்படி இருக்குன்னா நான் இன்னும் ஆண்டவர் திட்டத்துக்குள்ள வரலன்னு அர்த்தம் சொல்லாம அப்பா கிட்ட ரெண்டு நிமிஷம் தர அப்பா கிட்ட பேசுங்க இந்த ஆலயத்துல ஆண்டவர் இருக்கிறார் உங்க அருகில் இருக்கிறார் சீக்கிரம் 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 பேசுங்க அந்த ஒரு ஒரு பேரை இப்போ அப்பாட்ட சொல்லிடுங்க அப்பா வந்து அந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிருவார் வீட்டில் போய் முழங்கால் போட்டு அரிக்க பண்ணணும் அதுதான் சீழ் பிதுக்கப்படுதல் சீழ் பிதுக்கப்பட்டு ரணங்களை ஆற்றுகிற ரண வைத்தியர் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரலன்னா உபாதிக்கிறவன் கைகளில் நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவீங்க உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக நான் சொல்லலை ஆண்டவர் பிள்ளைங்களே வசனத்தை ஆம் ஆமா அப்படின்னு நான் போதிக்கிறேன் எனக்கு ஆண்டவர் பேசுனது 